Muito obrigada a todos. Vamos aplaudir Humberto Fábio. Obrigado. Muito obrigado. Pessoal, bom dia. Muito bom dia. Como vocês viram, eu comecei mocinho, que não faz muito tempo. Não é verdade? Inicialmente, nós gostaríamos de agradecer a diretoria da federação, naturalmente, a, iniciando com a nossa diretora de divulgação, agora de diretora de divulgação, a nossa querida Silvia Puglia, os demais diretores, mas a Silvia, como é de conhecimento da grande maioria, foi a nossa presidente até alguns dias atrás. E ela nos apoiou em todos os nossos projetos. Nós iniciamos com os DVDs, colocamos, já temos o quinto, estamos trabalhando já o sexto. E ela nos apoiou em todos os nossos projetos e nos apoiou integralmente nessa obra que está sendo oficialmente lançada hoje. Gostaríamos também de agradecer uma companheira de trabalho quando nós dois éramos mocinhos e ela agora está como a nossa presidente, que é a nossa querida Julieta, a quem também nos apoiou, claro que todos nós quando começamos... Claro que quando nós começamos aqui na casa, precisávamos de pessoas que nos dessem direcionamento. E a Julieta foi uma pessoa que fez essa grande diferença na nossa vida. E agradecer a vocês que sempre estiveram conosco, ou como alunos, ou como colegas de trabalho. Aliás, nós temos o grande prazer de termos hoje um, a, uma pessoa que foi o, o aluno da primeira turma nossa, quando nós começamos a dar aula no recém-inaugurado prédio da Santo Amaro, que é o Rubens, que ali está. E temos a alegria de ter conosco também um outro ex-aluno de uma das turmas mais recentes, e que é o Allan Kardec. Ou seja, no dia do, do lançamento do livro do Chico, o próprio Allan Kardec está presente. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. O Allan Kardec foi nosso aluno e nós até dissemos para ele, Allan Kardec, eu preciso dizer que você está presente. Bom, vamos falar, nós não teremos uma palestra normal hoje, até porque nós vamos trabalhar um pouco alguns aspectos do livro, onde nós gostaríamos de iniciar salientando aqui, o ensinamento de Emmanuel, de que o maior bem que nós podemos fazer para a doutrina espírita é a sua divulgação. O livro, como a Silvia bem disse, é luz não só para nós mesmos, mas para os nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos. Ou seja, divulgar doutrina não é apenas escrever o livro, mas é também presenteá-lo, é também divulgá-lo, no sentido de que ele possa levar um pouco de lenitivo, alegria, equilíbrio, esperança para as pessoas. Claro que esse nosso trabalho é um trabalho singelo e nós não usamos de falsa modéstia. Nós trouxemos aqui é, experiências que nós tivemos durante 22 anos, muito, muito, é, muito, é, desse, nesse período, a grande parte na própria residência de Chico Xavier. É, são experiências, todas elas também, tão singelas quanto esse livro. Mas, na, num amigo nosso que nos assistiu muito durante essa obra, ele nos disse que Será que é necessário nós termos pontos extremamente importantes para colocarmos ensinamentos? Ou os ensinamentos sempre se deram a exemplo de Jesus de uma maneira simples e objetiva? É, nós agradecemos muitos, muito, muitas pessoas que nos apoiaram nessa obra, nessa primeira obra que nós estamos lançando. Algumas pessoas foram fundamentais, que fizeram a diferença e nos apoiaram em todos os aspectos. A começar, como já dissemos e agradecemos mais uma vez a diretoria da FESP. Esse livro nasce com o título de acordo com aquilo que o Chico se referia a si mesmo quando as pessoas começavam um projeto ou um processo de incensamento. Não é? Começavam a fazer muitos elogios e isso está explicado na primeira, na, nas primeiras páginas da obra, o porquê do título, que ele dizia, veja, eu não sou nada disso, veja o meu nome, eu me chamo Francisco, se você retirar o Fran, 
resta de mim só o cisco. E na realidade é, o artista é, que teve a ajuda também de pessoas especiais em relação a inspirá-lo para o desenho, é o artista é o Moza Couto que fez essa capa, que também é espírita, um desenhista que trabalhou durante muito tempo e se aposentou com Maurício de Souza, ele teve o cuidado de pegar a mão do próprio Chico, desenhou a, própria, a mão do Chico e o coração que aqui aparece é exatamente a borracha, né, quando nós utilizamos para apagar, foi de uma felicidade incrível. E nós trouxemos, é, na, na, em relação ao livro, algumas fotos para que nós possamos rememorar os tempos é, com Chico Xavier, todos nós. Né? São claro que são fotos muito antigas, porque naturalmente o próprio Chico desencarnou já faz 10 anos. É, a eleição dele, como a Silvia bem colocou, é uma homenagem de reconhecimento de um trabalho gigantesco que ele fez. Né? Apesar de sempre colocar a sua humildade em todos os momentos. Numa, é muito conhecida essa passagem em Belo Horizonte, quando ele estava recebendo o título de cidadão é, belo-horizontino e as pessoas começaram a elogiá-lo muito e ele se referindo a ele mesmo disse eu não sou nada disso que vocês estão dizendo, eu na verdade não passo de um verme que rasteja sobre a terra. E o Emmanuel, o Espírito, apareceu para ele e disse assim, Chico, não subestime o verme. É? Então, <risos> veja que ele em todos os momentos, <risos> em todos os momentos sempre foi uma criatura não é? muito simples, muito modesta, mas de uma importância gigantesca. O Chico não era um robô na mão dos espíritos, o Chico não era um, sim, um simples médium. Nas conversas que nós tínhamos com ele até altas horas da madrugada, o Chico falava sobre qualquer tipo de assunto sociologia, política, é, o que nós colocar, economia, o que nós colocássemos na mesa com muita responsabilidade, equilíbrio não é, de, e com profundo conhecimento de causa. Teve a, a, a única escola regular que ele frequentou foi até o antigo quarto ano primário, sendo repetente do último ano pelas condições de trabalho que ele se colocava do, é, depois do... Da, da, da participação da aula eh, diariamente e no entanto foi sempre um grande autodidata mas só isso não bastava pelo nível de conhecimento que ele tinha então nós trouxemos alguns desses momentos né, e inicialmente gostaríamos de falar um pouco dos objetivos do livro né? como objetivo do livro prestar uma homenagem singela a esse missionário que tanto fez por nós cuja missão poderia ter se encerrado no livro Linha 200 de Emmanuel, quando ele terminou o livro de número não é? 200, o livro se chama inclusive Linha 200, ele teria ali terminado o seu compromisso de, da psicografia. Ele colocou, de acordo com alguns ator, autores, mais 212 em cima, no total de 412, sem contar as mensagens que foram transformadas em livros e publicadas pelas pessoas que receberam uma quantidade gigantesca de mensagens, nós poderíamos ter aí mais, com certeza, mais uns 200 livros. Então, é uma, esse livro é uma homenagem muito singela a esse missionário. Segundo, dividimos experiências, né? colocamos situações, passagens que nós Procuramos, procuramos na literatura para verificar se não havia uma redundância, se não estavam sendo repetidas e colocamos 40 casos é, dentro dessa obra. Dentro desse aspecto, nós procuramos trabalhar esse livro de uma maneira que não fosse só um livro contando passagens e casos, etc. Mas sim que colocar, tivesse sustentabilidade, tivesse, su, tivesse suporte da literatura espírita a respeito. Então, se temos, por exemplo, um efeito efeito de ectoplasmia, nós vamos mostrar alguns aqui, se temos um efeito de ectoplasmia, nós vamos buscar na literatura o, como se processa a ectoplasmia, as obras então, pegamos o trecho da obra, inserimos naquele capítulo, colocamos as referências do livro, caso a pessoa tenha maior interesse, possa buscar na obra referendada, ou aqueles que já são estudantes e queiram, porventura, né, a, a, a rememorar, relembrar estudos feitos a respeito de um assunto ou de outro. Todas as passagens do Chico, 
Todas as experiências estão suportadas por obras espíritas, sejam de André Luiz, Emmanuel, Bozano, Richer, é, Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo, entre tantos outros. Então, não é um livro pura e simplesmente onde nós contamos as experiências e casos do Chico, mas também um livro que serve para nós, o, o nosso estudo. Entre outro aspecto, é como nós iniciamos dizendo com Emmanuel, que é a divulgação da doutrina espírita com a bibliografia específica para o estudo. E sem sombra de dúvida, não menos importante, a renda é totalmente revertida para as obras assistenciais da federação, que nós sabemos são gigantescas e o consumo desta, desta casa, não só desta casa, mas da FESP como um todo, todas as, as demais unidades, é, deixa muita empresa, muita média para grande empresa, distante daquilo que é necessário para mantermos as obras assistenciais e tudo aquilo que nós podemos desfrutar aqui na casa. Então, na realidade, isso é só desta maneira, através de quadro de sócios, de venda de livros, com café, etc., é que a casa pode fazer frente, entre algumas outras poucas atividades, a, 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 a nos oferecer tanto é? em relação àquilo que nós recebemos, seja como aluno, como assistido, como trabalhador, como participante das obras da FESP. Muito bem, vamos lá mostrar esse, vamos mostrar a razão ou da onde começa a nossa história de relacionamento com o Chico. Augusto César é, Neto, é, ele, ele aqui no, esteve encarnado no período de 1942 a 1968. Augusto César era um jovem brilhante, vindo de uma família muito bem estruturada, inclusive é, o pai, um, um, um empresário de grande sucesso, ele era, a, nós tínhamos mais quatro moças e ele era o único varão da história, o único homem e naturalmente seria, estava sendo preparado para ser o herdeiro e continua, continuador das empresas do pai. Foi, gostava de praia e foi um certo dia é, para, para a praia aqui da Baixada Santista e estava tomando o seu banho de sol e ao levantar-se foi em direção à água, que era um dia de muito calor e quando ele tocou o pé, seus pés na água, ele teve um choque térmico seguido de um infarto de mio, do miocárdio e desencarnou na hora. Muito bem. Imaginemos para uma família que não tinha uma estruturação espírita, eminentemente católica, o que significou o desencarne do herdeiro. Foi realmente um trauma. Sua mãe, e seu, sua mãe, dona Yolanda César, e o seu Raul César, depois de um tempo, na, a inconformados que se encontravam, foram procurar Chico Xavier em Uberaba entre tantas as outras situações, né, no desespero de uma criatura que o ente querido parte e nós, não, em não entendendo essa situação, nós podemos imaginar o que significa em matéria de dor, de sofrimento. E Augusto, depois de um certo tempo, começa a se comunicar através de Francisco Cândido Xavier e, inclusive, nós temos seis obras publicadas através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, de Augusto César, é, que reuniu no plano espiritual uma equipe de jovens e hoje nós encontramos a juventude Augusto César numa série de casas não é, que acabam é, levando o trabalho para os jovens, etc. Foi através é, desse espírito, veja que uma situação de dificuldade leva ao benefício, não é? por vezes uma situação que parece ser sacrificante para uma família e para o próprio, não é? porque desencarna na flor da idade, leva um grupo gigantesco de trabalhadores que se unem em torno da dona Yolanda César, que está aqui nesta foto, numa, numa, no buffet Humberto, que ainda não era, esse aqui que vos fala não era o dono do buffet, né? até porque é com Humberto com H e eu sou Humberto com U de único. É... <risos> Fabre de, com dois Bs, porque é de bom e bonito. E M, e M de modesto. <risos> o ponto todo é. Então, é, é, em 1986, é, é, anualmente, a dona Yolanda promovia no buffet Humberto um jantar dançante para arrecadação de fundos para dar continuidade ao trabalho de assistência social que ela foi responsável junto com o Lar Oficina Augusto César. Vale lembrar que dona Yolanda César foi aluna desta casa, né? foi aluna desta casa, fez cursos regulares aqui na federação. E 
ela então funda o lar Oficina Augusto César, que seria responsável durante 34 anos por toda a ação social do Grupo Espírita da Prece, que continua atuando ainda e enviando recursos para o Grupo Espírita da Prece até hoje e também para outras casas em outras localidades. A, a dona, a, e com isso nós acabamos um dia, como a, a própria Silvia que nos precedeu disse a respeito das palestras, um dia nós fomos convidados por uma das pessoas que trabalhava nesse grupo a fazermos uma palestra na, no Lar Oficina. Vale lembrar que o Lar Oficina está na mesma localização até hoje, é a edícula da casa da Dona Yolanda. É, ou seja, é a casinha no fundo. E nós fomos fazer uma palestra lá, nós, nós éramos realmente muito jovens, começamos a fazer palestras aqui em torno de 25, 26 anos de idade, e aí recebemos o convite para poder uh, visitar o Chico é, no Natal, em um Natal, onde haveria grande distribuição de Natal, por, ah, independente de todos os meses que as, ou, eram enviados os produtos, as cestas, as cestas, etc., para o Grupo Espírita da Prece. Nós fomos no Natal, naquele Natal, na primeira oportunidade, e ficamos estarrecidos. Eram 15 mil pessoas e uma situação que nós colocamos no livro que parecia ser de uma loucura completa e total. 15 mil pessoas entrando naquele centro pequeno, embaixo de um calor insuportável, não necessariamente pessoas que se organizavam, porque os oportunistas acabavam criando tumultos, o corpo de bombeiro precisava chegar e jogar água nas pessoas, né? sobre as pessoas, porque o calor era insuportável, tinha gente que desmaiava, era a mãe que segurava bebê, era uma loucura e nós dissemos, olha, não dá, nunca mais eu volto aqui. Nunca mais eu volto aqui, porque isso aqui é uma loucura. A gente, o peixe sempre morre pela boca, não é verdade? Dois meses depois nós estávamos lá de novo. E começamos então a partilhar de momentos aqui, não sei se vocês conhecem esse rapaz, mas esse jovem rapaz <risos> está com a dona Yolanda que é a dirigente e começamos a partilhar não é, desse trabalho com ela e automaticamente começamos então a frequentar a casa de Francisco Cândido Xavier. Esta foto, que aqui ap aparece o Chico no centro, essa era uma saletinha no fundo, extremamente simples, e existem os espíritas que dizem que são de mesa branca, no caso de Chico, era, era, toalha, de, era toalha de plástico com flores mesmo. Não é? Então era extremamente simples, onde nós nos, nos reunimos com ele, ficávamos até altas horas da madrugada, conversando, conversando com o médium e não necessariamente conversando com algum espírito através do médium, mas é conversando com o homem Francisco Cândido Xavier. Aqui está o Chico, no mesmo ambiente, autografando livros, porque acabávamos recebendo muitos pedidos, então autografa, ele autografava os livros para que nós trouxéssemos para os amigos aqui em São Paulo. É, aqui também, cada foto dessa traz um momento dessa relação, e não são nos mesmos dias, evidentemente. Você vê aqui, esse era um gravador na época, olha o tamanho da coisa, que era um gravador de fita cassete, tem gente que acho que nem lembra mais disso, e nós éramos o responsável pela operação do, da troca de fitas que era um desastre completo e total, porque lá pelas duas horas da madrugada a gente já estava cochilando na frente do gravador, quando terminava a fita, fazia plá, porque saltava o negócio, a gente pegava a, e, e aí dava aquela acordada e o Chico psicografando, e a gente dava acordada, apertava o botão, saia, espi, espirrava aquela fita de lá de dentro, já era aquele barulho, a dona Yolanda, no, o, a dona Yolanda nos fixando já com aqueles ares de que você está fazendo um escândalo, e na hora a gente ia colocar a fita, às vezes colocava a fita invertida, quando colocava dentro, fora o barulho, o negócio não tocava, e o botão ficava pulando, era uma coisa impressionante, né? e ele tranquilo, com psicografando estava, psicografando continuava como se nada tivesse acontecendo um dia é, 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 eu, nós chegamos para ele e dissemos assim Chico, o senhor, o senhor, você nos desculpe porque às vezes a gente faz um certo barulho ele disse assim vindo de você Humberto, é compreensível <risos> <risos> Bom, enfim, <risos> a minha esposa e meus filhos que o digam, Aí, eu não sou desastrado, eu sou levemente desajeitado, é isso que acontece. Aqui 
ele se preparando uma reunião, quando nós fazíamos algumas reuniões, nós não íamos só lá para conversar, mas nós íamos também, ele fazia, fazíamos uma pequena reunião, onde ele psicografava e ele separava a página do Evangelho para que um dos presentes pudessem ler. Os grupos eram muito pequenos e a felicidade é que é, eram, os garotos eram poucos, e quando o grupo ia se despedir dele, ele pedia para a dona Yolanda que os meninos, eles deixassem os meninos um pouquinho mais com ele. E esse pouquinho mais se estendia às vezes da uma hora da manhã, duas horas da manhã até às cinco da manhã. Porque era impossível não beber de uma fonte de sabedoria. E que tinha o maior prazer em nos ensinar. A, a reunião do abacateiro, essa é uma foto muito antiga, onde o seu Wicker Batista ainda estava encarnado, e aqui foi uma das primeiras reuniões do abacateiro, você pode encontrar essa foto na internet. Vale lembrar o seguinte, se tivéssemos psiquiátricas, psiquiatras aqui, provavelmente diria que nós estamos é, com um problema de esquizofrenia, mas para os videntes que estão aqui, devem ter visto já o Chico ter chegado, inclusive na companhia do seu Wicker. Né? Mas para a, a uma situação comum dentro da, psico, da psiquiatria, provavelmente nós tivéssemos esquizofrênicos. Mas esse era um trabalho singelo no abacateiro, literalmente o um abacateiro, aqui a distribuição acontecendo no abacateiro, é, aonde nesta época, hoje você tem uma construção de alvenaria lá, mas nessa época só tinha um pequeno telheiro, que era onde nós nos reunimos para o evangelho antes de começarmos a distribuição e o Chico cumprimentar todas as pessoas, dando-lhe um, dinheiro, dando um dinheirinho de condução, além de alimentos, roupas, etc. E ele fazia questão de cumprimentar a todos em pé, e as pessoas, se lhe beijasse a mão, ele retribuía beijando a mão de cada um desses, dessas pessoas que estavam sendo atendidas. Aqui uma foto, essa foto também é interessante, porque esse era o momento que nós pegávamos, acompanhávamos o Chico, daquela salinha que você viu até o quarto dele, né, o quarto de, de dormir. E eu me encarregava oficialmente de ficar do lado direito, sem dar o direito para quem quer que seja, e o Mauro que está aqui atrás se encarregava do braço esquerdo. E o, o, esse nosso colega Eliomar, ele, ele tirou uma casquinha né, para fazer essa foto, e o que acaba acontecendo de curioso nesse momento é que nós, para sairmos daquela salinha e chegarmos até a porta do quarto dele, não é que ele ia se recolher para a noite de sono, que via de regra de três a quatro horas, nós demorávamos de 45 minutos a uma hora e meia, porque a gente parava e mandava uma pergunta para não perder a oportunidade, aí ele de novo falava e era, era uma experiência fantástica, né? porque nós até trouxemos uma para vocês aqui, e aquele velho é, gesto corriqueiro do Chico no centro espírita, a dona Zilda Batista, esposa do seu Iker, o seu Iker já estava desencarnado, o tio Pedro que sofria barbaridade com a gente, porque quando a gente pegava no Chico na hora de se despedir dele, que nós chegávamos de quarta a, domi a domingo e era sábado à noite que nós íamos nos despedir dele, é, o, seu, o tio Pedro tinha um trabalho enorme, porque a gente parava a fila para ficar não é, de novo tentando tirar mais uma casquinha, que era sempre muito gratificante em matéria de conhecimento dentro do Espiritismo. E aí nós vamos primeiro para uma das passagens do livro, para você não ter só aqui uma, esta é a sua vida, porque não foi não é, a nossa vida, é, a nossa e a do Mário também que está presente, que foi o colega que sempre nos levou, e você vai encontrar o personagem Mário, esse você vai encontrá-lo no primeiro capítulo do livro, porque o Mário, é, é, ele foi a primeira pessoa que, é, com quem nós fomos não é, naquele Natal para o Chico Xavier, e o Mário tinha o Batmóvel. É? O Batmóvel, você vai ver, não era porque era um carro, porque era um carro moderníssimo, era um Corcel 1, muita gente não conheceu o Corcel 1, com rodas cromadas e que andava muito rápido e aí tinha o apelido de Batmóvel. Isso são todas as recordações que nós colocamos no livro. Essa passagem da vibra no pescoço foi uma daquelas de estar indo da salinha para o quarto dele. E aí ele começou a nos contar que certo dia uma entidade se apresentou para ele, mas não era uma entidade qualquer. Ele, de repente, foi literalmente é, 
cercado por uma entidade que na realidade era uma grande serpente que o envolveu, vale lembrar aqui que ele era médium de materialização, né? ele era médium de ectoplasmia e o médium de ectoplasmia, né, ele tanto pode ter de repente experiências com espíritos elevados e, não, e também com espíritos necessitados. Essa entidade se apresentava da seguinte maneira, o seu corpo totalmente deformado, nós vamos colocar algumas explicações de como isso é possível e as obras que os nossos amigos podem recorrer. O seu corpo havia se deformado e era um corpo de serpente. E ela se enroscou nele e o rosto dela, desta entidade, era alguma coisa entre uma víbora e uma pessoa, com presas e coisa totalmente deformado e ficou na dire nesta direção aqui, mostrando-lhe as presas e ele sentindo né, o hálito da criatura que pela sua condição era extremamente desagradável e enquanto ele estava nessa posição o corpo da entidade o apertava cada vez mais e aí ficou todo mundo parado e nós não resistimos disse, e aí Chico, o que aconteceu? Disse assim, nisso surgiu Emmanuel aí um coloca na nossa ah, mas surgiu Emmanuel o assunto estava resolvido disse, não necessariamente os nossos mentores não surgem para resolver os nossos problemas não é verdade? eles não são mordomos que estão à disposição para resolver os nossos problemas eles estão para nos assistir nos Colocar caminhos que são opcionais para nós ou não, mas não para resolver os nossos problemas. E aí o Emmanuel apareceu e ele disse assim, Chico, enquanto a entidade continuava nos apertando e com seu rosto ameaçador, não é? com as suas presas, como se quisesse nos atacar. Ele disse, Chico, essas criaturas precisam de muito amor. Essa era uma das histórias, assim, já na madrugada, três horas da manhã, que uma vez a dona Yolanda disse assim, ah, essas são histórias para a gente dormir, ir para o hotel e dormir de luz acesa. Né? É aquela velha história de espíritas que têm medo de espíritos. Mas também com uma situação dessa, não é verdade? Um amigo nosso disse assim, se, ela, se a entidade tivesse se apresentado para mim, eu já tinha desencarnado de susto. Que dizer, ela não precisa nem se enrolar em mim e ficar me apertando. Aí ele, 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 ele começa a, o Chico começa, por, 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 por indicação de mano, é, a vibrar muito amor. Muito amor, muito amor, e ele percebeu que à medida que ele vibrava amor, que ele recorria à prece em favor da criatura, ela começou a afrouxar os laços que o apertavam, e aí foi se colocando de volta no chão, e saiu se rastejando, né, e se afastou dele, e ele disse, durante muito tempo, eu ainda continuei a fazer preces, etc. Como é que esse efeito se dá? Nós podemos consultar, e está indicado no capítulo, então todos os capítulos, como dissemos, são indicados pelas, pelas informações e suportados pelas informações de obras espíritas, você pode recorrer ao livro é, Libertação. Este é o caso quando a André Luiz vai visitar naquela, aquela cidade estranha, André Luiz precisa ser estudado e não lido, até porque ele vai para a cidade estranha e uma coisa que ele acha impressionante é que estava vendo, era uma cidade é, é, totalmente gerenciada por Gregório, Gregório era o chefe da cidade toda. Vale lembrar que o André Luiz menciona que Gregório havia sido um papa aqui no planeta. Você localiza Gregório como o Papa que oficializou, que assinou a bula papal para a Inquisição mandar as pessoas para a fogueira, que se deu em 1347. A gente já queimava a gente antes, mas não era oficial. A partir de 1347 se tornou oficial botar as pessoas na fogueira. Ele gerenciava isso e ele acreditava no processo da justiça com as próprias mãos. Ele conhecia, claro, o Evangelho, sem sombra de dúvida. Mas uma coisa é se intelectualizar em Evangelho, outra coisa é aplicá-lo. Então, é, dentro dessa cidade... Existia um tribunal que apanhavam as, as, as entidades 
que estavam per perdidas e vagando e levavam e faziam um julgamento. André Luiz entra junto com as criaturas e as entidades colocavam uma espécie de equipamento de cristais no centro coronário da, pe da, 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 da pessoa para verificar os problemas que tinham relativos à questão da culpa. E aí esta entidade que aparece aqui totalmente deformada como se fosse um lobo, André Luiz descreve que o espírito, por isso essa relação com a questão daquele que se apresenta como uma serpente não é? e totalmente deformado. É, esse espírito chega de repente para essa entidade e diz, você abandonava seus filhos, seu marido, etc., para as festas, para a extravagância, você é responsável por isso e vai fazendo uma descrição dos problemas que a criatura estava inserida e ela no processo de culpa, ele começa a fazer uma indução, um trabalho de hipnose, nós podemos ver em outros capítulos até a hipnose sendo trabalhada em Margarida, que era uma obsidiada, ele começa a trabalhar hipnoticamente a entidade e a entidade vai como o perispírito é extremamente sutil, ele vai perdendo a forma, a, a forma humana e de repente ela se coloca de quatro e vai se transformando e mostra as feições de um lobo, porque ele diz assim, você é uma loba, você é uma loba e ela vai tomando as feições, deformando o espírito e, e mostrando as características de um lobo a, para andar de quatro. Veja que é uma situação trabalhada pelos espíritos, esse processo da indução e da hipnose com a deformação do perespírito. Entre, a André Luiz ainda nessa própria obra, não é a única obra de referência, mas é, nós trouxemos ela apenas para esses poucos minutos que nós estamos aqui reunidos. É, a, na, nessa própria obra, que é a Libertação, ele vai mostrar que também criaturas, no seu processo de ensimesmação pelo egoísmo extremo, pela, pela ideia fixa da vingança, da crueldade é, contra pessoas, se achando mesmo, às vezes, num direito que não tem, né, se achando injustiçado quando, às vezes, não é, mas a ideia fixa, o monoideísmo ou a condição de viver isolado no mundo, totalmente egoísta, vivendo em si mesmo, entidades várias perdem a forma, de, é, a forma completa da condição humana e acabam se transformando em ovoides, que estavam aqui, que estão aqui aparecendo, esse são, é, é uma cidade no plano espiritual, vale lembrar, e eram espíritos que além das suas próprias deformações, carregavam ovoides ligados a si mesmo, que são criaturas humanas que acabam perdendo totalmente a forma. Diz André Luiz no Evolução em Dois Mundos, que nós também referendamos nesse capítulo com a parte específica da obra, que claro, são como semente, de uma árvore, está ali a condição como um todo do ser humano, mas através da, 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 desse, desse processo de vingança, de crueldade contra as pessoas, ou de, de egoísmo extremado, acabam por vezes chegando nesse tipo de situação. Claro que precisamos ler a obra como um todo, para verificar que nada acontece por acaso, que todo, todos os aspectos da nossa vida são aspectos de escolha em nós mesmos, por isso que Jesus disse a cada um segundo as suas obras. Nós não passamos por aquilo que não criamos para nós. O que nós passamos são criações individuais, são criações nossas. E, ser, e com, quanto mais extremado nós colocamos essas nossas criações em nós mesmos, se reflete nesse corpo perespirítico, que em nós, graças ao corpo denso da matéria, por vezes vai se refletir em desequilíbrios e desajustes que nós chamamos de doenças, de enfermidades, sejam elas psíquicas ou estejam elas já somatizadas. Então vale lembrar que nós somos herdeiros e herdeiras de nós mesmos. As coisas não nos acontecem por acaso, como já dissemos. Mas vamos, e aí, o que nós encontramos dentro dessa passagem, como médium de ectoplasmia, eram possíveis esses efeitos, por isso a condição daquele espírito que se apresenta como uma verdadeira serpente e o envolve daquela maneira. E a situação sempre de que, em caso de dúvida, a sugestão sempre será para que nós optemos pelo amor. 
que é exatamente a, quando nós nos ligamos à divindade e é exatamente o amor que nos suporta, que nos sustenta. Vale lembrar que o próprio Paulo de Tasso nos ensina que nós vivemos e nos movemos em Deus. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, diz que nós vivemos no hálito divino. Logo, se isto é uma realidade, Deus está para nós como o oceano está para os peixes. Ele nos sustenta a todos e é engraçado que o, a água, o líquido, não cobra e não exige absolutamente nada do peixe. Ele simplesmente dá-lhe a vida, como o Senhor faz para todos nós. Simplesmente nos dá a vida, não nos exige coisa alguma e nos dá a liberdade de escolhermos aquilo que for mais interessante para cada um de nós mesmos. E é nessa liberdade que repousa a sua justiça, que está exatamente dentro do processo de que cá para cada causa um efeito que lhe corresponda. Por isso a doutrina espírita surge, não é? Em 18 de abril de 1857, com o livro dos espíritos nos ensinando a nos conhecermos a nós mesmos e que essa grande criatura chamada Chico Xavier que se apequenou para que a doutrina se agigantasse porque ele, ele sempre se posicionou de uma maneira a se mostrar muito pequeno para dar toda a luz e foco para a doutrina, que era exatamente o ponto mais importante, onde nós vemos uma continuidade da codificação com Emmanuel na parte filosófica religiosa e André Luiz na parte científica. Continuando, nós, essa é uma outra experiência que nós não vamos te cansar muito né, com a água fluidificada no Evangelho no Lar. Quem tem o costume, o hábito de fazer, aliás, tem a prática do Evangelho no Lar, vale lembrar que nós temos... Nós temos aqui equipes do Evangelho no Lar, onde nós também participamos como expositor, onde no primeiro subsolo nós temos plantonistas à nossa disposição e no nono andar, na sala 1, podemos até realizar uma reunião de Evangelho no Lar em alguns horários específicos. Então, quem tem a prática, por vezes, usa, né, tem o costume de colocar água para fluidificar. Na, no Evangelho no Lar, na casa de Chico, que ele tinha a sua, a sua reunião de Evangelho no Lar, levávamos a água para ser fluidificada. E o que era extremamente interessante é que, como ele era médium de ectoplasmia, durante a reunião, por vezes, em várias oportunidades, era visível em alguns momentos, não visível em outros, porque o ectoplasma pode ser exalado do médium que, tem, a, a, que produz esse efeito, não necessariamente com, na condição visível. Nós trouxemos até uma foto de um outro médium que é suportado por ectoplasmia, num efeito de ectoplasmia, sem ser visível, e outras visíveis. Então, ele exalava, por vezes, em estado visível, o ectoplasma pelas narinas, Ia saindo o ectoplasma enquanto a reunião estava acontecendo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Né? Então saiu o ectoplasma e aquela massa esbranquiçada ia passando por sobre as garrafas que estavam na mesa. Nós levávamos garrafas né, grandes de, de, água, de água mineral e passava sobre as garrafas. Terminada a reunião de evangelho, você pegava a garrafa ela, muitas pessoas já descreveram para nós que a água fica parecendo gaseificada em algumas situações é, tem o odor é, e o sabor de medicação, etc. Cada garrafa tinha, todas elas demonstravam a fluidificação na mesma, na mesma coloração. Eram repletas de esferas douradas, que eram um fluido materializado, que ficava se diluindo por, por em torno de 12 a 14 horas. Cada uma delas tinha uma essência diferente da outra, de acordo com a necessidade de cada um dos, da, da, dos participantes ou dos presentes. E o que era mais interessante notar é que não era possível tomar a água depois de fluidificada sem que se fizesse uma divisão de cinco partes por um dada a concentração de fluidos que tinha na água, certa feita nós colocamos direto num copo e tomamos, não tínhamos esse conhecimento, era a primeira oportunidade, chegava a arder a garganta pela, 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 pela condição da, 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 da essência estar tão forte dentro da água. Então se fazia uma diluição para se beber dessa água. E o que era mais interessante ainda é que 
É, isso se acontecia de uma maneira natural, quer dizer, as coisas aconteciam na casa dele ou no, no grupo espírita da prece, é, primeiro que a, a sensação era de estar em uma outra dimensão, não é? Essa era a sensação que se tinha próximo dele. A própria NASA, em 1970, na década de 1970, fez um estudo com equipamentos que trouxeram dos Estados Unidos e perceberam que, numa, que a aura humana é, normal, a nossa aura humana, claro, pelo menos desse que vos fala, chega, que esse halo energético que nos envolve, chega em média a um palmo na frente do nosso, mari, do nosso nariz. O do Chico tinha uma, inter, uma, uma circunferência, de, de, um entorno de... 20 metros, nessa condição de 20 metros, nesse entorno de 20 metros, ele captava o que você estava pensando. É, uma vez ele declarou para a dona Yolanda, sabe Yolanda, quando eu estou psicografando, eu saio do corpo, eu me desdobro e passo pela mesa, pelo centro e vejo que todo mundo está pensando, para que na hora que as pessoas... Uh, estejam se despedindo de mim, eu possa dar uma palavra de carinho, de sustentação, etc. Naquele dia que, a dona, que ele falou isso para a dona Yolanda, eu disse, nossa, dona Yolanda, quanto vexame eu já dei na vida. Mas ele era extremamente discreto, não é verdade? E esse, esse processo também é suportado nas obras espíritas pela condição de que, primeiro, a água é de uma importância fundamental na nossa vida, nós sabemos que o nosso organismo é 73% de água. Não é? Por isso que é tão uh, simples de se observar que quando a lua está cheia, dizem que é, dia do, que é a época dos vampiros, não é verdade? O que acontece com... É, tanto é uma realidade que há uma influenciação é? com o nosso satélite natural na questão das marés, quanto na questão do próprio corpo. Isso não é místico. Tanto é que quem trabalha com pacientes com necessidade de tratamento de caráter mental, a dosagem da medicação nesse período ela é levemente não é? aumentada, porque se produz nesses pacientes uma agitação além do normal. E também vale lembrar que este esta elemento que nós temos em casa, ela absorve e conduz bioenergia. Por isso que, para a fluidificação de uma água, uma prece na frente de um copo pode ser de grande valia para a questão de trabalhar o nosso perispírito a se refletir no corpo, uma vez que a ligação do perispírito é atômica, ou seja, aquilo que nós colocamos na água fluidificada, que nós ingerimos, ela atua no perispírito que vai a fazer uma atuação no corpo, seja interna ou externa. Por vezes, em lugares que nós estamos com feridas, alguns machucados, nós também podemos fazer uso dela, não é? podemos dar para os animais, podemos até colocar nas plantas, etc. Porque ela absorve. Importante, então, a questão do evangelho no lar e mais importante ainda é o que se pensa, é o que se fala dentro do, do lar. Porque se ela carrega, ela absorve e conduz bioenergia, aquilo que nós falamos, que nós pensamos dentro de casa, também envolve esse líquido que nós vamos ingerir. Veja o quanto é importante, então, esse trabalho de evangelização nossa, né? vai absorver como dissemos, as características mentais dos seus moradores se o ambiente é muito desarmonizado nós transferimos para esse elemento que é extremamente sutil e ingerimos isto o que pode causar grande benefício se o ambiente for saudável e por vezes um prejuízo se o ambiente estiver ou se mantiver desequilibrado. Por isso a importância de nós é, colo colocarmos, adotarmos a prática do evangelho no lar. Também outra coisa, a questão da ectoplasmia que nós falamos e trouxemos algumas é, fotos, etc. É, e, e também é, materialização feita pelo próprio Chico. Nesse desenho, é mostrando a questão de um médium se desdobrando e começando a exalar pelas narinas e ouvido e boca o ectoplasma para que a entidade, o ectoplasma é oriundo do citoplasma da célula e a grande 
parte do ectoplasma é composta do fluido vital, que fica no chamado duplo etérico, que está localizado entre o perespírito e o corpo físico, que é exatamente a questão do fluido vital que vitaliza o corpo físico para que nós possamos, não é? na questão, ter vida na máquina, na máquina física e o espírito se manifestar. É como se dá. Então, os médios que têm, os médios de ectoplasmia cedem do seu fluido vital aliado a fluidos espirituais e da natureza que os espíritos acabam fazendo uma combinação, você vai encontrar explicações maiores no nosso livro, para poder então uma entidade se materializar, aqui é uma entidade, é um desenho ainda, materializada, que se mostra com todas as características de um ser humano. Nós já tivemos a oportunidade de participar, esta casa aqui no passado, remoto, é, já teve muito trabalho de pesquisa dentro desse campo. É, hoje as finalidades são outras nós já tivemos também a oportunidade de participar de trabalho de ectoplasmia ou seja, materialização de espíritos dependendo do tipo de materialização do espírito você pode tocar ou ser tocado por ele né? ou seja, dependendo da condição que esteja esses espíritos se materializando aqui já sim um espírito materializado que é também uma foto muito conhecida você pode encontrar na internet esse é o espírito Kate King numa materialização perfeita quem cede o ectoplasma está aqui no cantinho é a Florence Cook em experiências de William Crookes que é contemporâneo de Kardec aqui é o Dr. Galley que na foto seguinte ia medir o pulso do espírito a, a Kate King lhe dá o braço e ele pega então e mede o, a, a pulsação do espírito que pode ser do próprio ou pode ser reflexo da médium, porque ela cede ectoplasma. Isso é uma das fotos, assim, interessantes, porque é uma materialização perfeita. Em outras fotos, ela vai estar de braço dado com o próprio cientista William Crookes, em materialização perfeita, aonde, por vezes, dependendo do tipo de materialização, até mesmo se a pessoa tinha mãos é, com calos ou coisa do gênero, é possível sentir calosidade na mão e, 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 e todos os aspectos que era quando indivíduo estava encarnado aqui a foto que nós dissemos que você tem um efeito ectoplásmico invisível esse é o Mirabelli, essa foto é de 22 de março de 1934, é o Carlos Mirabelli, o Carlos Mirabelli era um, um médium de, efe, de, de efeitos físicos ou de ectoplasmia, For, porém aqui nesta situação os espíritos, ele cede ectoplasma, os espíritos em estado invisível, os espíritos levitam ou anulam a gravidade e levitam o Carlos, opa, voltou, o, levitam o Carlos Mirabelli, né? E era interessante que às vezes os espíritos, ele estava em um edifício, tiravam o Carlos Mirabelli por uma janela, davam a volta ao redor do edifício e ele entrava pela outra janela. Né? Num processo de levitação, cuja manutenção é feita pelo efeito ectoplásmico no, em, em condição invisível. Esse é o, o outro efeito é, visível através do peixotinho, esse médio peixotinho, ele está aqui exalando o ectoplasma pela boca e esse espírito que se identificava como irmã Josefa, tinha sido uma freira, ela está se materializando, aqui é o Chico do lado, participando dessa sessão de ectoplasmia, é, aí como assistente e não necessariamente como o médium em si. Ele, como dissemos, era médium de ectoplasma e essa é a materialização de Emmanuel através da mediunidade de ectoplasmia de Francisco Cândido Xavier. Emmanuel se apresenta com a vestimenta do senador romano, o seu peito reflete estrelas que brilham e na mão ele segura uma tocha. Essa, inclusive, no verso está aqui, não é? Emmanuel, materialização, Pedro Leopoldo e assinatura do Chico no verso. Uma outra a mais é da Cidália Batista. Cidália Batista é a madrasta de Chico, ah, o seu pai se casou depois, ele teve nove filhos com a Maria João de Deus, o pai de Chico, o seu João. E com a Cidália Batista ele teve mais seis. 
Isso é porque ele vendia bilhete de loteria federal durante o dia. Aí chegava cansado à noite. Aí o seu João era bem magrinho, inclusive. Aí o, o ponto é que a dona Cidália, nós não conseguimos até hoje arrumar uma foto da dona Maria João de Deus. Nós conseguimos, assim, muito, muito antiga, inclusive, da dona Cidália Batista, através do seu irmão André Luiz, que cedeu essa foto. André Luiz desencarnou faz é, quatro anos para cinco ele trabalhou muito tempo aqui próximo, em casas espíritas aqui próximo, e o André Luiz, você vai encontrar no livro é, alguma relação, o, que, o porquê do André Luiz, irmão do Chico, e o pseudônimo de um certo espírita, de um certo espírito, que ainda é motivo, às vezes, de muita controvérsia no meio espírita. Vale lembrar o seguinte, se você vai usar um pseudônimo, para não ser reconhecido, você não vai dar toda a sua vida e mudar só o seu, né, usar só um pseudônimo, não é verdade? Se você tem toda uma vida, você tem que fazer uma alteração inteira para mudar o pseudônimo. Porém, no livro, é, contrariamente àqueles que pensam é, que têm o direito de achar é, que, é, que não é o que deixa de ser, nós perguntamos, a única vez em 22 anos que nós perguntamos ao Chico, quem era quem? foi sobre esse espírito. E ele nos disse e contou a história e relatou a história que nós não vamos relatar aqui para que você compre o livro. É, aí, é, é óbvio, é, aí, é, é evidente porque nós precisamos vender esse livro. Não é de caráter pessoal, é para a federação e para a divulgação da doutrina. Não é? Nós não temos nenhum interesse em ser insensados como autor porque somos um literal autor de primeira viagem mas temos interesse na divulgação da doutrina e interesse para que a casa tenha benefícios para continuar fazendo o trabalho que faz. E nós não estamos dizendo isso porque nós estamos na frente da, da presidente, da ex-presidente agora diretora da divulgação e da, da vice-presidente e da diretora da assistência espiritual. Nós estamos dizendo isso porque é nisso que nós acreditamos. E quem não acredita piamente em alguma coisa, via de regra, não acredita em, em si mesmo, não é verdade? E é isso, nisso que nós acreditamos e é nisso que nós apostamos sempre e que continuaremos enquanto Deus permitir. É, o fato de estarmos distantes da casa, nós não estamos distantes das responsabilidades em relação à casa. Estaremos sempre presentes, seja de que maneira for, porque nós nascemos como espíritas aqui. E a ela não é a, a parte física, a ela nós somos extremamente gratos. Porque se não nós não tivéssemos sido não tivéssemos nos tornado espíritas nesta casa, talvez nós não estivéssemos mais encarnados. Pela situação de vida que nós vínhamos é, tendo até quando nós chegamos aqui. Fomos extremamente bem recebidos em todos os momentos e fomos assistidos, auxiliados e incentivados a um trabalho até o ponto de nós chegarmos aqui e temos dito para vocês que recebemos todo o apoio em todos os momentos que nós quisermos fazer, fosse a coisa mais simples, é, o trabalho mais simples, sempre fomos totalmente apoiados. Então, essa casa merece a nossa gratidão, que não pode ser eterna, porque nós somos imortais, mas a nossa gratidão imortal. A dona Cidália Batista, uma senhora de pouquíssimas letras, que entendia muito bem o Chico, apesar do seu próprio pai não entender, e muitas vezes... É, cobrar que ele vendesse livros para o ganho próprio da família, que era paupérrima, a dona Cidália o entendia muito bem e o estimulou muito durante todo o período que esteve vivendo com o Chico, o que foi muito curto espaço de tempo. Uma senhora de poucas letras que nós, fiz, nós dissemos, é, que, é, que naturalmente era de uma simplicidade gigantesca, se materializa através da mediunidade de ectoplasmia de Francisco Cândido Xavier e está aí ela materializada. Um espírito de extrema luminosidade né, e segurando também uma, uma luz na sua mão. E o que é interessante notar é que essas materializações eram materializações luminosas, num ambiente totalmente escuro, se nós deixássemos verdadeiro breu aqui dentro, ela iluminava como se fosse com a luz da lua o ambiente todo e se comunicava com as pessoas. Né? Tem também aqui no verso a assinatura dizendo quem é, né? A, a, a Cidália, aí a, a materialização, Pedro Leopoldo e a assinatura do próprio Chico. Muito bem, nós 
E há, mas nós sabemos que Emmanuel depois comunicaria que todas as demais atividades seriam suspensas porque as energias do médium seriam voltadas para o trabalho da psicografia que nós já dissemos a princípio que foi excepcional em todos os sentidos. A ele nós é, somos muito gratos e gostaríamos de dividir com você essa experiência nesse livro que, diz, que repetimos, é extremamente singelo mas gostaríamos, você está agora no dia 2 de dezembro, o Natal se aproxima, é, livro é, é um presente com garantia de sucesso. Se você, para quem você gosta, leve um livro, para quem você não gosta, dá logo dois, não é? porque pode ser que você, a pessoa passe a gostar de você e você da pessoa. É, mas vale lembrar, ontem nós encontramos com uma, uma ex-aluna também ali na, na, na livraria, e ela estava uma, comprando uma série de livros, o nosso era um só, mas tudo bem, né? é, o, o, mas ela comprava uma série de livros para dar de presente de Natal. E, e ela foi muito feliz em dizer o seguinte, às vezes você dá um presente e a pessoa não necessariamente não gosta e às vezes acaba ficando dentro do armário. O livro, por vezes, a pessoa pode às vezes nem gostar, mas ela dá para uma outra pessoa de presente e você pode estar levando consolo, você pode estar levando luz, você pode estar dando oportunidade para uma outra pessoa que você sequer possa imaginar. Por isso que o livro é luz, é um presente excelente para você ter não é, como em mãos para você entregar no Natal e levando por vezes, depende da situação que a criatura encontre ali, pode consolá-la, pode lhe dar uma esperança, pode dar direcionamento na sua vida. Lembrando sempre o recadinho dos, dos Espíritos, se você não comprar, no umbral você vai parar. Muita paz a todos, o nosso muito obrigado.